welcome my dear primary four students in the fourth lesson of light and sight concept. In the last activities, we learned how light is the main factor of the sight process. اتعلمنا قبل كده ازاي الضوء مهم جدا عشان نشوف. You also learned that light is a visible form of energy that travels in a form of wave. اتعلمنا ان الضوء نوع من انواع الطاقة اللي بنقدر نشوفها وكمان بيمشي على هيئة موجات. Then you learned about the structures in the human eyes that collect light and send messages to the brain where the information is processed. يعني ايه information processed؟ يعني نقدر نفسر المعلومات. Last time I asked you two questions. The first question was what happened when the light strikes matters? يعني إيه strikes matter يعني هيخبط في matter. The second question was how light interacts with different types of materials. To answer the two questions, we will investigate exactly like scientists. Bring your science book, prepare your materials to start our investigation. I'd like to introduce your colleagues who will participate today in our hands-on investigation. Hello. Hello. How are you? I am good, thank you. And you? I'm fine too, alhamdulillah. <laughs> what's your name? I am Laura. Hello, ya Laura. And what's your name? I'm Mustafa. Mustafa, how old are you, ya Mustafa? Eight and a half. Eight and a half? Mm, you're still young. And how old are you? Nine years old. Nine years old, mashallah. Let's begin today's lesson with a question. As you know, light travel in straight lines. But do you think light can change direction? What do you think? Light can move in a straight line, but can it change its direction? هل الضوء يقدر يغير اتجاهه وهو ماشي? Yes. Yes. And what do you think, Mustafa? Mm. No. Mm. We will see. In this investigation, we will see if light reflects in the same way with other objects or changes when striking different materials. For example, a plastic block, wooden block piece of cloth, mirror, paper, piece of metal, window, and so on. Which type of material do you think will reflect the light best? Or they all reflect the same way. Do you remember what we should start our investigation with? Exactly, prediction. دايما لما نيجي نعمل اي تجربة لازم الاول نحط توقع. زي ما انتو كده فكرتوا ان ممكن اللايت يغير اتجاهه وانت قلت ممكن اللايت ما يغيرش اتجاهه، صح؟ ده اسمه بريدكشن، يعني توقع، لازم يبقى عندنا توقع عشان نجرب نعمل الاكسبيرمنت ونشوف هل احنا صح او غلط، مش لازم كل مرة نطلع صح ومش لازم كل مرة نطلع غلط، تمام؟ تمام تمام. Let's open our book on page 79 and think carefully of the objects that we talked about. The question is, which object do you think will reflect light the best? I think we will have different predictions, صح؟ انت قلت لا وانتي قلتي اه واظن اصحابنا كمان اللي في البيت ممكن يفكروا كده، صح؟ That's totally normal. There is nothing we are sure about and this is what scientists do. So, let's get ready to investigate to prove our prediction and decide if it was correct or not. Materials we need are flashlight هو ده هيبقى source of light اللي عندنا. Then we need different materials such as wood, glass, mirror, and cloth. Let's start our investigation. قبل ما نبدا عايزاكم تعملوا حاجه. كل واحد يختار two materials هيجرب عليهم. تختاري ايه يا لارا؟ Wood and glass. Wood and glass. وانت يا مصطفى تختار ايه؟ uh, cloth and mirror. Cloth and mirror. طيب تعالوا كده. لارا ممكن تقفي مكاني؟ Okay, hold the flashlight. هنعمل إيه? I want you to point the flashlight on the wooden piece. Then مصطفى عايزك تبص على شكل الريفلكشن. هتوصف لي حاجتين. الضوء قوي ولا ضعيف في نقطة واحدة ولا متوزع كتير. تمام؟ يلا. أيوة. Not strong. ها إيه رأيك؟ Not strong and not have one piece. Not strong? 
and you can see it صح scattered كده موجود في اماكن كتيره صح yeah. تمام ثانيه واحده يا لورا نغير الماتيريال ونشوف راي مصطفى فيها يلا يا لورا هنا الاول برافو سترونج سترونج وايه رايك في بوينتس كتيره ولا في بوينت واحده مركزه لا بوينت واحده بوينت واحده مركزه صح mm. هايل ثانك يو يا لورا ودي كام باك تو يور بليس مصطفى يلا تعالى نلعب لورا ركزي معانا ماشي اوكي نبتدي بالكلف ايه تمام يلا بينا هنحط الليزر هنا ونشوف الريفلكشن بتاعه ايه رايك يا لورا قوي ولا ضعيف نو دايركشن مش فو دايركشن واحد صح سكاترد كده قوي تخيلي ضعيف شويه ايه رايك يس يس طب مصطفى ثانيه واحده نجرب دي وقولي لي رايك ايه دي اسمها ايه فاكره ميرور ميرور برافو يلا يا مصطفى اللايت ينزل هنا ويعمل ريفلكشن ذيس از سترونج سترونج فو بوينت واحده ولا سكاترد كتير بوينت واحده فو بوينت واحده هايل 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 مصطفى دي كام باك تو يور بليس ثانك يو سو ماتش تقدروا تقولوا لي ايه الفرق ما بين الماتيريالز دي ودول هنا لما عملنا الاكسبيرمنت بدول لقينا ان اللايت جيف وان دايركشن الميرور والجلاس ايه الفرق ما بينهم ايه رايك يا مصطفى الفرق ما بينهم ايه ان هما الريفلكشن بتاعهم بيكون نازل كده الريفلكشن بتاعهم بيكون نازل واقوى مم. صح طب في حاجه هنا حطي ايدك كده which one is smooth and which one is rough uh, no. ده ده سموث صح؟ سموث يعني ناعم صح ايه رايك يا ابو مصطفى؟ which material is smooth؟ الكلوف ولا الجلاس؟ جلاس الجلاس اتس مور سموث جريت ثانك يو يا لورا برافو شطوره جدا انت النهارده. Now it's time to record our observation. Open your book on page 80 and record your observation on reflection on the four surfaces الميرور والجلاس والوود والكلوف. And after you write your observation on light reflection I want you to write in the last column your prediction about the light. Was it right or wrong? يبقى احنا هنكتب ثلاث حاجات. أول حاجة هنكتب أنا شفت إيه في الإكسبيرمنت الأوبزرفيشن بتاعتي. تاني حاجة هنتكلم على الماتيريال اللي احنا استخدمناها. وآخر حاجة هنتأكد البريدكشن بتاعنا كان صح ولا غلط. أنتوا كنتوا عملتوا بريدكشن. لارا كانت قالت إن اللايت ممكن يغير دايركشن ومصطفى قلت لأ. اللي حصل في الآخر اللايت غير الدايركشن بتاعه ولا لأ؟ غير غير صح لما خبط في الجلاس رجع طلع تاني للوال اللي هناك دي صح كده؟ yes. صح كده اتبسطت جدا ان انتوا كنتوا معايا النهارده بجد كنتوا شاطرين قوي هتجربوا الاكسبيرمنت دي في البيت؟ اوكي okay. هجربوها صح؟ يس yes. تمام ممكن بدل الليزر تستخدموا التورش العادي الفلاش لايت العادي اللي في البيت تمام؟ ماشي yes. تمام Now that we finished our investigation it's time to think of your results as usual and compare them to our prediction Did the investigation results give an evidence that supports your prediction or it's against your prediction? يعني بعد ما خلصنا الاكسبيرمنت هنرجع نقارن بالنتيجه اللي احنا شفناها والبريدكشن التوقع اللي احنا كنا حاطينه في الاول. Based on your results, which type of material reflect the light the best? Which reflect the light poorly? انهي احسن ماتيريال بتعمل ريفلكشن وانهي اضعف ماتيريال بتعمل ريفلكشن؟ These are the questions that will help us think of our investigation results on page 81. We need to draw a picture of our answer to show the path of the reflecting light rays. Merci جدا جدا ان انتوا كنتوا معايا النهارده وعايزاكم تجربوا الاكسبيرمنت دي وان شاء الله نتقابل تاني بعد كده. باي 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 هرجع معاكم يلا نكمل بقيه اللسن. I'm sure you had so much fun having our investigation. Now, let's think more about what we have investigated about how light is reflected when it strikes different objects. In the ninth activity, analyze like a scientist. احنا اتعلمنا في التجربه اللي فاتت ازاي اللايت بيحصل له ريفلكشن يعني بيحصل له انعكاس على ماتيريالز مختلفه يعني على انواع مختلفه من الحاجات اللي حوالينا زي القماش وزي الازاز وزي المرايات. In this activity we will explore how light reflects on different objects in what we call reflection. Reflection يعني انعكاس. Let's first close our eyes and imagine ourselves walking somewhere. 
we might see our shadows. So, why would you have a shadow? إزاي هيبقى عندك ظل؟ The shadow is formed because the light doesn't pass when it hits our bodies. So, your body will make a dark shadow. إزاي الظل بيتكون؟ لما اللايت بيحاول يعدي من جسمنا ما بيعرفش يعدي فبالتالي بنكون جزء غامق ورانا أو قدامنا وهو ده الشادو الظل بتاعنا This shadow will take the same shape of your body To know more about light's behavior when it hits or strikes different material Let us analyze the text on page 82 Do you remember how we analyze the text? We will read the text carefully And as we read, we will highlight the main ideas about how light interacts with different bodies. This will help you analyze and organize your ideas while asking yourself questions like, do objects absorb all the light? Why shadow is formed? هل الأجسام بتمتص الضوء؟ طب ويا ترى ليش شادو بيحصل أصلا؟ From what I analyzed, I found that Light is an energy. الضوء عبارة عن طاقة. Objects either absorb or reflect light. ال objects يا إما هتمتص يا إما هتعكس الضوء. Shadow is formed when light is either bounced off or is absorbed from an object. ال shadow بيحصل لما الجسم بيمتص الضوء أو بيعكس الضوء ما بيعديهوش فبالتالي بيتكون منطقة غامقة which is the shadow. Light cannot pass through opaque objects. The light may not be able to pass through the objects. Unlike transparent objects such as air, clear water, the light can pass through the transparent objects. It means it can pass through the objects that are opaque. We have two things: transparent objects and opaque objects. A transparent object doesn't allow light to pass, so they form shadow. But a transparent object allow light to pass. Be عدد الضوء بسهولة. Let's study more about smooth surfaces. Smooth surfaces. Smooth surfaces reflect light in straight rays into our eyes. عايزاكوا تركزوا كويس جدا في الصورة هنا ده شكل اللي نعكاس لما يبقى على smooth surface The light rays fall down زي ما كنا بنستخدم الفلاش لايت اللايت rays اللي كانت نازلة هي دي ال incoming light When it hits the object لو ال object ده كان smooth زي ال mirror وزي ال glass اللي هيحصل It will return back in one direction It will not scatter It will go back in one direction عشان كده قدرنا نشوف الضوء بوضوح وبقوة في نقطة واحدة طب what about the rough surfaces ايه اللي هيحصل لو السطح كان خشن زي الكلاث وزي الود rough surfaces scatter and diffuse light the light will scatter هيرجع في many directions how do you think the vision process occurs the reflected light travels in a straight line into our eyes the lenses collect light on the retina that sends message to the brain to interpret information. إزاي يا ترى الرؤية بتحصل؟ إزاي بنشوف كل حاجة؟ أنتوا إزاي شايفيني دلوقتي؟ The light هيمشي في straight line لحد ما يوصل لل lens بتاعة عينينا اللي هي عدسة عينينا. وبعدين الضوء هيروح للرتنة. ومن الرتنة هنبعت مسج على طول على the brain. ما إحنا متفقين إن the eye is a sense organ. The sense organ always send messages to the brain. طب the brain هيعمل إيه وقتها؟ The brain will process the information. Hey, you need to understand the information. Let's apply what we have learned to a situation in our daily life. Let's think of a device that has a very smooth surface, like a mirror, such as a mobile phone. Did any of you notice its smooth screen? Exactly, it's like a mirror. Imagine you dropped your phone, and the screen is broken now. Oh. How do you predict the light would reflect off the screen compared to before it was broken? أكيد لاحظتوا إن الموبايل فونز بيبقى الشاشة بتاعته smooth surface لأن أنا بقدر أشوف انعكاس صورتي فيها. طيب أنا شايفة صورتي. What will happen if the mobile screen is broken? لو الشاشة كسرت إيه اللي هيحصل? I want you to open your book on page 83 and think carefully. Then 
record your answers. I am very excited to know your answers. What do you think about the broken mobile screen? Does it have a smooth surface now or a rough surface? I think it's rough. Did we learn how light reflects on a rough surface? A rough surface reflects light diffused or scattered. يعني الضوء لما بينزل على الرف سيرفيس على السطح الخشن بيتوزع ويتفرق عشان كده ما بنقدرش نشوف صورة واضحة. What does this mean? I mean, the reflection of light on it will be much weaker than the reflection of light on unbroken screen. أكيد الموبايل قبل ما يكسر كان الريفلكشن عليه واضح جدا لكن لما اتكسر ما بقاش الريفلكشن باين. The unbroken mobile has a smooth surface and it reflects the light regularly. So it is clear and visible. الريفلكشن اللي بيحصل على السموث سيرفيس بيبقى ريجولار ريفلكشن زي ما شفنا على البورد كل اللايت ريز بترجع في وان دايركشن فبيكون واضح جدا ناو اور ليسن هاز كم تو اتس اند ليتس ريفيو وات وي ليرن توجذر توداي وي ليرن اباوت ريفلكشن اند ذات ات هابنز وين لايت سترايكس اوبجيكتس اند ذس ريفلكشن فاريز اكوردنج تو ذا تايب اوف سيرفيس تاني تعلمنا النهاردة عن الريفلكشن وقلنا ان الريفلكشن انعكاس الضوء بيفرق جدا على حسب نوع السيرفس السطح اللي هيحصل عليه ريفلكشن The type of surface on which the light is reflected is make a great difference and we also proved it with the investigation Let's review everything we learned about light and the sense of sight and try to think of how we can design a model that illustrates how the process of sight happens. Be ready to go back to the investigative phenomena to explain it using all the evidence we have collected while learning in the concept lessons. Thank you scientists, see you next time. <laughs>